सर मैंने होस्ट बना दिया आपको तो स्टार्ट कर दे फिर अस्सलाम वालेकुम मुझे उम्मीद है मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबको नो सर जी अब हुई है ओके 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 तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं अच्छा तो कुछ चीजें मैं आपको ना हम प्रैक्टिस से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कल हमने एक्चुअली स्टार्ट टाइम तक कर लिए थे हम 11 से स्टार्ट करेंगे तो हम आज जो है ना कुछ ऐसे करेंगे पहले हम जो है वो एम जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसे रीड करेंगे उसे अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे एंड देन उसके बाद जो है ना हम ऑडियो प्ले करेंगे ठीक है तो इसमें हम ये करेंगे ऐसे जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन वन इलेवन टू ट्वेल्व ट्वेंटी ठीक है हम इनको पहले पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम ऑडियो प्ले करेंगे अब इसमें ना जो चीज़ें आपने पहले समझनी है ना अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि अभी आपने टाइम का टाइम को जो है ना वो कंसीडर नहीं करना आप भूल जाए कि टाइम है ठीक है टाइम को आप अभी जो है ना वो निगलेक्ट कर दें ठीक है तो क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे पास तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस अंडरस्टैंडिंग को जो है ना इसको इम्प्रूव करेंगे 
और इसको फिर उस टाइम लिमिट के अंदर लेकर आएंगे ठीक है तो पहले हमारा फोकस होगा हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर ठीक है हम उसको अचीव करेंगे उसको अचीव करने के बाद फिर जब हम हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है ना वो ट्रिक्स और डिफरेंट ट्रिक्स के जरिए ना उसे मिनिमाइज करते करते टाइम लिमिट के अंदर लेकर आएंगे ठीक है तो तो फिर हम स्टार्ट uh, करते हैं और अभी जो है ना अभी क्योंकि आप जो अगर कोई दूसरे काम कर रहे हैं उनको छोड़ के पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे कंसंट्रेट करें ठीक है तो उसके बाद फिर जो है ना आप वो काम जो है वो कैरी ऑन कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास है एम सी क्यूज नंबर इलेवन अब ये हमारे पास एम सी क्यूज है ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास तीन एम होंगे ये एक टाइप है ठीक है जो भी हमारे पास आती है आर्ट्स लिस्टिंग में इसमें हमें स्टेटमेंट दी होती है और उसके साथ हमारे तीन एम दिए होते हैं अब उनमें से हमने कोई एक जो सही आंसर है उसको जो है ना हाईलाइट करना है ठीक है अब इस एम के अंदर क्या होता है कि हमने स्टेटमेंट पढ़ी और उसके अंदर से वो जो स्पीकर है वो मोस्टली जो है ना वो तीनों एम को डिस्कस कर देता है तीनों एम में से एक एक की पॉइंट के बारे में जो है ना वो बात बात कर देता है ठीक है लेकिन मोस्ट अक्सर ऐसा भी होता है कि वो दो के बारे में बात करता है तीसरे के बारे में वो बात ही नहीं करता ठीक है तो वो तो उसको हमने अंडरस्टैंड करके उसको तो वैसे हम एग्जिक्यूट कर देना अब इसके अंदर जो हम ट्रिक यूज करेंगे वो हम ऐसे करेंगे कि हम स्पीकर को सुनेंगे हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे पढ़ेंगे की पॉइंट जो है उधर से पिकअप करेंगे ठीक है उसके बाद जब स्पीकर बोलेगा तो उसके बोलने से हम अंडरस्टैंड अब अच्छा ये आपने चीज क्लियर रखनी है जब तक स्पीकर उस एम के बारे में अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे देता आपने कोई भी जल्दबाजी में कोई एक सिलेक्शन नहीं कर देने की अभी इसने बोला है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीट्स की बात कर रहा है कि उसने बोला कि ये टू स्मॉल है तो वो वो एक्चुअली ट्रैप भी हो सकता है वो एग्जैक्ट आंसर भी हो सकता है कोई शक नहीं इसमें लेकिन जब तक वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दे नहीं देता आपने कोई जो है ना वो उस फाइनल नहीं करना ठीक है तो हमारे पास जो सबसे पहले हम जो है ना इलेवन से ट्वेंटी तक जो है ना वो एम सी पढ़ेंगे और उनके जो की पॉइंट्स हैं ना उसको उनको जो है ना वो हाईलाइट करेंगे ठीक है तो कोई आप में से एम सी क्यूज इलेवन पढ़ेगा एनीवन सर स्टेटमेंट पढ़नी है जी स्टेटमेंट एंड एम सी क्यूज ए बी सी Why does the speaker apologize about the seats? A. They are too yes. small. B. They yeah. are not enough of them. C. Some of them are very close together. Okay. So, we have first of all, we have read the question. And in this, we have not made any use. I mean, the important things we have not bothered to make. We have to ignore them. Okay. For example, here we have the key points. We will take the speaker apologize. ठीक है वो अपॉलोजाइज कर रहा है किसके ऊपर सीट्स के ऊपर कुछ वो बात कर रहा है ठीक है तो अबाउट द डज द इनके चीज इन चीजों को हमने स्किप कर देना ठीक है अब सीधा से हमने स्केमिंग करनी और देखना कि यहाँ पे स्पीकर है कोई वो अपॉलोजाइज कर रहा है किसके बारे में सीट्स के बारे में ओके तो हम एम के बारे में की तरफ आएंगे एम में दे आर टू स्मॉल अब हमारे पास जो चीज़ है ना वो ये चीज़ है स्मॉल टू स्मॉल वो छोटी ठीक है दे आर हमने इनको टोटली इग्नोर कर देना है आगे इनफ ऑफ दैम नॉट इनफ ऑफ दैम ठीक है तो बाकी दे और ये जो चीजें हैं ये इरेलीवेंट है हमारे लिए हमने इनको देखना ही नहीं ठीक है तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं सी ऑप्शन पे सम ऑफ दैम आर वेरी क्लोज टूगेदर वेरी क्लोज टूगेदर ठीक है अब स्पीकर बोलेगा वो अपोलोजाइज करेगा ये कोई सेमिनार वगैरह हो सकता है ठीक है वो अपोलोजाइज करेगा कि वो मे भी कहे कि सीट्स आर टू स्मॉल या वो कहे कि ये हमारे पास ज्यादा सीट्स नहीं है इनफ सीट्स नहीं है तो आप खड़े हैं या बैठ जाए नीचे तो कुछ ऐसा बोलेगा या वो ये बोलेगा कि ये सीट्स जो है वो काफी क्लोज है ठीक है तो ये पॉसिबल वेज है हमने स्किमिंग करनी है इम्पोर्टेंट की वो की पॉइंट्स को फोकस करना है और आगे मूव कर जाना है अब ये हमारा एम सीज इलेवन हो गया अब मूव करते हैं ट्वेल्थ की तरफ एनी मैम जो कि ट्वेल्थ पढ़े कोई ट्वेल्थ एम रीड करेगा Yes, sir. I'll do it. What does yes, What does the speaker say about the age of volunteers? The age okay. of volunteers is less important than other factors. Young volunteers are less reliable than older ones. Most volunteers are about sixty years old. Thank you, sir. Ab isme hamare paas jo keywords hain, wo ham highlight karte hain. What does speaker say about age of volunteers? ठीक है अब वो वॉल्टियर्स के बारे में बात होगी और वो उनकी एज के बारे में बात करेगा अब वो एज के बारे में क्या बात करेगा वो ये कह सकता है एज ऑफ 
वॉलेंटियर इज लेस इम्पोर्टेंट अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है एज जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है किसी भी वॉलेंटियर्स के लिए दैन अदर फैक्टर ओके तो नेक्स्ट बी एम में हमारे पास क्या आएगा यंग वॉलेंटियर्स मीन्स दैट हमें यंग वॉलेंटियर्स चाहिए लेस रिलायबल मतलब कि ये कंपेरिजन कर रहा है कि यंग वॉलेंटियर्स जो हैं वो लेस रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर वंस अगर उसने रिलायबल कंपेरिजन किया दैन कि ये बी ऑप्शन है अगर उसने कंपेरिजन ना किया मीन्स कि उसने सिर्फ यंग वॉलेंटियर्स के बाद में बात कर लिया या ओल्डर के बारे में बात कर लिया तो फिर हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा ये बी ऑप्शन तभी होगा जब वो कंपेरिजन करेगा और बताएगा कि यंग वॉलेंटियर जो है वो लेस रिलायबल है यहाँ भी वो अगर वो उल्टा बोल देता है कि ओल्डर वंस आर वो जो है ना उल्टा कर देता है तो फिर भी हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है वॉलेंटियर्स अबाउट एट्टी ईयर्स ओल्ड के जो वॉलेंटियर्स हैं वो मैक्सिमम मोस्ट वॉलेंटियर्स ठीक है तो मतलब कि मोस्ट वॉलेंटियर्स जो है वो हमारे सिक्सटी की रेंज को टच करते हैं सिक्सटी की लाइन में ठीक है तो इधर से हमें हमने अंडरस्टैंडिंग अपने जेब में बता लेनी है ठीक है तो फिर जब हम उसे वॉइस को रिपीट करेंगे तो फिर उधर से हमने एक एक करके जो नहीं एम सी हमारा बनता उसको हम जो है ना वो क्रॉस कर देंगे और बाकियों में हम सिलेक्शन कर लेंगे अब नेक्स्ट मूव करते हैं सर सॉरी टू इंटरप्ट यू मैं एक बात ऐड करना चाहती हूं इसमें जी जी व्हाई नॉट अच्छा इसमें ना 11 12 और 13 ये ऑर्डर से ये पढ़ेंगे पहले 11 वो पढ़ेगा फिर 12 फिर 13 लेकिन ये जो ए बी सी है ना इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वो पहले ए पढ़ सकता है फिर सी पढ़ सकता है और फिर बी इनमें से कोई भी पढ़ सकता है तो ये ऑर्डर से नहीं पढ़ेगा वो एग्जैक्टली मैम मैम आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है बिल्कुल मैम ठीक कह रही हैं ये जो एम सी क्यूज हमारे पास हैं ये वो ऑर्डर के साथ नहीं पड़ेगा वो हो सकता है कि पहले सी पढ़े फिर ए पे आ जाए एंड देन वो भी जो है ना उसके ऊपर आए तो ये आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है आपको कैसे पता चलेगा जब आप की टारगेट किए होंगे आपके की आपके जहन में होंगे तो फिर आप इजीली जो है ना उसे ट्रैक कर सकते हैं तो थर्टीन मैं रीड करता हूँ वट स्पीकर से अबाउट ट्रेनिंग अब ये स्पीकर ट्रेनिंग के बारे में बात करेगा कि ट्रेनिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस है हम अब हम इट इज को नहीं पढ़ेंगे ठीक है और जो ट्रेनिंग है इज कंडक्टेड बाय मैनेजर कि ये मैनेजर कंडक्ट कर रहे हैं इट टेक प्लेस ऑनलाइन अब ये ऑनलाइन हमारे पास जो है ना ये एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा की वर्ड है अगर वो फिजिकल कहते हैं कि हमारी वर्कशॉप की जो है वॉलेंटियर जो फिजिकल है तो फिर ऑनलाइन वाला किस्सा खत्म ठीक है या वो कुछ कोई और वर्ड यूज कर लेता है फिजिकल के अलावा तो इस तरह जो है ना ये हमने पहले थर्टीन के किए अब हम क्वेश्चन जो है ना फोर्टीन और फिफ्टीन पढ़ते हैं ओके okay, तो आप में से कोई रीड करेगा यस थैंक यू मैम which two issues does this speaker uh, ask the audience to consider before they are volunteer they are to be yeah, volunteer ma'am one minute just a minute ma'am ye aage nahi ho raha consider ye annotation ko aap karenge na khatam fir hoga kaun si ma'am kaun si annotation cross pe jayenge ये जो आपने पॉइंटर ऐड किया होगा ना इसको खत्म करेंगे फिर नीचे स्क्रॉल होगा ओके ओके थैंक यू मैम थैंक यू सो मच ओके नाउ मैम यू कैन रीड व्हिच 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 टू इश्यूज दैट दिस स्पीकर आस्क द ऑडियंस टू कंसीडर बिफोर दे अप्लाई टू बी वॉलंटियर्स देयर फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट देयर वर्क एक्सपीरियंस देयर एंबिशन देयर अवेलेबिलिटी ओके तो इस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन में अब वो दो इश्यूज के बारे में बात करेगा ठीक है अब ये इसको ना इस टाइप को हम डबल एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कहते हैं मतलब कि हमने इसमें से ना दो अब दो एमसीक्यूज को ही जो है ना वो रीजन जो है ना वो फाइंड आउट करनी है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे विच टू इशूज अब इसमें सबसे पहले हम जो है ना हमने अपना टाइम बचाना है ठीक है थोड़ी बहुत टाइम की भी बात कर लेते हैं तो हमने अपना टाइम भी साथ सेव करना है उसके लिए हमने जो है ना सीधा सीधा स्कीमिंग करनी है और उसके लिए हम की उठाएंगे तो स्पीकर जो है वो स्पीकर ऑडियंस के साथ बात कर रहा है टू कंसिडर बिफोर बिफोर अप्लाइंग टू वॉलेंटियर्स अब वो कह रहा है कि वॉलेंटियर्स के लिए अप्लाई करने के पहले ना वो दो इशूज दो इशूज ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू की वर्ड है इशूज के इशूज बताए गए वो 
क्या आते हैं उन दो उन दो इशूज को कंसिडर करके आपने अप्लाई करना है अदरवाइज अगर वो आप फेस करते हैं तो फिर आप रहने दें तो पहला मैंने पढ़ा दे फाइनेंशियल सिचुएशन अब देर जो है ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपने देर नहीं पढ़ना जैसे मैंने पढ़ा है देर फाइनेंशियल सिचुएशन देर लेवल ऑफ कमिटमेंट देर वर्क एक्सपीरियंस देर नहीं पढ़ना आपने आपने सीधा जाना है फाइनेंशियल सिचुएशन पे लेवल ऑफ कमिटमेंट पे वर्क एक्सपीरियंस पे एम्बिशन पे एंड अवेलेबिलिटी के ऊपर ठीक है तो ये हमने इलेवन टू फिफ्टीन जो है इनकी हमने वो जो है अंडरस्टैंड कर ली है तो अब हम इनकी ऑडियो कहते हैं प्ले तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको दोबारा कहूँगा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काइंडली काइंडली उसे थोड़ा साइड पे कर दें और मैं ऑडियो प्ले करता हूँ तो आपने जो है ना वो आंसर जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं ओके okay? तो वन वॉइस आ आ रही थी ना सबको उसमें तो कोई इशू नहीं था नहीं 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 आ रही थी नहीं आ रही थी आ, सब लोग ना अपने आपको अनम्यूट कर दें तो सर प्ले करें अब तो, अब आई थी आवाज नो सर सर उधर शेयर साउंड का होता है ऑप्शन मेरे ख्याल से वो आपने शेयर करना फिर हो गया आ, कहां से होता है सर उनको बता दें सर को ना तो वो गाइड करें जैसे स्क्रीन शेयर होती है ना वहां से एक उधर ही शेयर साउंड का भी ऑप्शन आता है ओके ओके ऑडियो सेटिंग अच्छा आप ना ये स्क्रीन दोबारा शेयर करनी होगी आपके पास ऑप्शन आएगा शेयर साउंड ओके ओके मैं दोबारा शेयर करता शेयर करते हुए ऑप्शन आएगा और आप उसे फिर पिक करना है उसमें ओके थैंक यू अब मेरे ख्याल में आपको आएगी क्लियर वाइज टू फिफ्टीन पार्ट टू यू विल हियर अ वुमन स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अब क्लियर करके ठीक है सर ठीक है सर यस सर ओके ओके तो आप सब अब जो है ना फोकस के साथ अपने जो है ना आंसर ट्रैक करने हैं ओके वॉलंटियर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एसीई फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 11 टू 15 Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good evening everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE voluntary organization. 
ACE offers support to people and services in the local area and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16, or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these in our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during and after periods of work. Often it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer, People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. Before you okay. hear the rest of the... So, hope that, so that okay, you will be very good. So, what do you want to do? Okay. So, ma'am, Anjali ne share ki hai, aur ham iske answers ki taraf jaate hain. Okay, iske saath to hume chahiye bhi. Okay. ओके सर अहमद ने रिशेक किए हैं तो हमारे पास इसके आंसर हैं या आपने जो पैर इसके बाद वाले हैं वो आपने नहीं देख लें तो चलें मैं जो है वो इनके आंसर जो है ना पहले डिस्कस कर लेते हैं ना तो आप लोग चिटिंग कर लेंगे नेक्स्ट वाले ओके आप सब शेयर करें तो फिर हम देखते हैं डिस्कस करते हैं तो ओके मैं वॉइस दोबारा रिपीट करूंगा और साथ साथ फिर हम जो है ना वो स्पीकर अपॉलोजाइज अबाउट सीट्स तो बताएं आप किसी को अगर वर्बली बता दें आप सी है सर सी ओके अब इसके ऊपर आपको पता चल चला होगा कि उसने जो है टू स्मॉल इसकी तो आई थिंक उसने बात ही नहीं की अब उस सीट्स के बारे में उसने जो बताया ना उसने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सीट्स हैं ठीक है तो डेफिनेटली फिर बी भी कैंसल हो हो गया और फिर हमारे पास जो पीछे बचता है स्क्वाश का उसने वर्ड यूज़ किया और फिर हमारे पास जो है वो सी ही आंसर बचता है और यही हमारा आंसर ठीक है तो वट डज नेक्स्ट स्पीकर से अबाउट एज ऑफ वॉल्टियर्स इसके बारे में कोई बताएगा ये क्या था ए ए ओके तो हम साथ वॉइस भी प्ले करते हैं लेट मी स्टार्ट बाय वेलकमिंग यू ऑल टू दिस स्टेशन 
ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help. I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends. अब देखिए उसने उसने बात किया है कि आप 60 के भी हो सकते हैं 60 से ऊपर भी हो सकते हैं लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मोस्ट वॉलेंटियर्स आर अबाउट 60 इयर्स ठीक है तो ये हमारा हमने साथ साथ जो है ना उनको कैंसिल uh, करते जाना है ठीक है जब आप साथ सॉल्व कर रहे होंगे आपने उनको कैंसिल करते जाना साथ साथ कि भाई एक तो गई बाकी रह गए हमारे पास दो ऑप्शन ठीक है तो एंड ऑन वॉट टाइप ऑफ वॉल्ट्री वर्क यू वॉन्ट टू डू अदर कंसिडरेशन सच एज रिलायबिलिटी आर क्रूशल इन वॉल्ट्री वर्क एंड एज इज इन रिलेटेड टू दीज ओके अब रिलायबल के बारे में भी बात कर गया वो uh, रिलायबल अब उसने सिर्फ एक कीवर्ड को पिक किया ताकि कंफ्यूज करने के लिए कि मैंने बी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया तो अगर किसी ने ये देखना है कि हाँ रिलायबल उसने भी बोला था और इस एम सी के अंदर भी रिलायबल है मीन्स डैट कि ये ठीक है तो इसे इधर लगा देते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना आपने ठीक है ये डिस्ट्रेक्शन है और इनसे आपने बचना है ठीक है इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब तक वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे देता आपने जल्दबाजी नहीं करनी ठीक है तो उसने रिलायबल के बारे में बात की उसने ये कंपैरिजन नहीं किया कि यंग वॉल्टियर्स आर लेस रिलायबल दैन ओल्डर वंस ओके तो फिर उस बात करेगा ब्रेक के ऊपर अब आप सीक्वेंस भी देख रहे हैं जो कि मैम ने बताया था कि ये 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 मैटर नहीं करता कि ये ए बी सी के साथ आएगा ये सी फिर बी अब ए के साथ आ रहा है तो इन आवर एक्सपीरियंस अनदर क्वेश्चन वी गेट आस्क्ड रिलेट्स टू ट्रेनिंग वेल देयर्स प्लेंटी ऑफ दैट एंड इट्स ऑल फेस टू फेस What's more, training doesn't end when you. Okay, अब वो face to face वाला वाली वो term use कर रहा है और इससे ये पता चलता है कि C वाला जो option है ये तो खलास खत्म ठीक है तो ये तो हम neglect कर देंगे बाकी रह गए हमारे पास option दो और उनमें से देखते हैं कौन सा. You start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often it's run by other experienced volunteers as managers tend to prefer to get on with other things. ठीक है तो इसका भी आंसर जो है ना ये देखिए ये पीछे ही दे गया है कि वो काफी मीनस की मेहनत करनी होगी और मैनेजर के बारे में उसने जो बात की है ना वो किसी और चीज के साथ इसे रिलेट कर रहा है वो इधर इस ये नहीं कह रहा कि इट इज कंडक्टेड बाय आ मैनेजर ठीक है वो सीनियर वॉल्टियर्स के शायद बारे में बात कर रहा है मैनेजर को कहीं और वो रिलेट कर रहा है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल और हमारा जो यहाँ पे होगा थर्टीन का वो ए होगा और उसके बाद ये आते हैं आप फोर्टीन और फिफ्टीन की तरफ Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to. अब इधर मैं आपको बता दूँ वो work experience के बारे में बता रहा हूँ कि वो people लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि लोग शायद हमें नहीं पता कि वो किस लिए आते हैं लेकिन मैं भी वो अपना वर्क एक्सपीरियंस के लिए आते हूँ लेकिन उसने इससे एक इशू हाईलाइट नहीं किया ठीक है तो ये ये आपने जेम रखना है do but it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you hours कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप जो है ना वो ये ड्यूटी दे कर सके तो टाइम से इधर हमारे पास क्या चीज आ रही है वो हमारे पास डेफिनेटली अवेलेबिलिटी आ रही है अब ये भी चीज आपने जेर में रखनी है कि सैनोनिम्स सैनोनिम्स या मिलती जुलती बात होगी एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी की बात नहीं करेगा लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने जो है वो वर्क एक्सपीरियंस एग्जैक्ट एज इट इज बोल दिया लेकिन जो आंसर uh, है हमारा जो कि अवेलेबिलिटी है इसके बारे में उसने सैनोनिम यूज किया वो एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया तो आपने सिर्फ इसलिए मैं कह रहा था आपने अटेंशन जो है ना अपनी पूरी पे करनी है और ताकि जो है ना आप मिस ना करते क्योंकि हम होता है कि हम थोड़ा सा सुनते सुनते कहीं और चले जाते हैं घर चले जाते हैं फ्रिज खोल के खाना बल्कि वो तो हमारे रोजे हैं तो वो कहीं और पहुंच जाते हैं ठीक है तो इसलिए आपने एक्टिव रहना है सिर्फ आपके एक्टिव रहने से जो है ना आप लिस्निंग मॉडल को क्रैक कर सकते हैं इसीलिए मैम आमना ने भी अपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है एक से दो दिन पहले जो है ना रिलैक्स हो जाए रिलैक्स हो जाए ताकि जो है एट द एग्जाम डे जो है 
वो आप इस तरह के छोटे छोटे जो कि आप कर सकते हैं वो वाले ब्लेंडर्स ना करें अब इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बस आपकी अटेंशन चाहिए और आप जो है ना इनको इजीली जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो अटेंशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में तो आगे चल रहे हैं इफ बीइंग अ वॉलंटियर बिकम्स स्ट्रेसफुल देन इट्स बेस्ट नॉट टू डू इट एट ऑल यू मे थिंक दैट योर इनकम इज इंपॉर्टेंट बट वी डोंट आस्क अबाउट दैट इट्स अप टू यू टू डिसाइड इफ यू कैन वर्क विदाउट अर्निंग मनी what we value is dedication some of our most loyal volunteers earn very little themselves but still okay to so idhar usne apna answer bhi de diya aur ek aur distraction bhi de di hai ab usne financial ke bare mein baat kar diya theek hai to wo usne kya ye aapka masla ke agar aap bazaar paisa ke aa sakte hain to then it's okay aap aa sakte lekin hame jo aaj cheez aapse chahiye hame aapse jo hai na aapka aapka jo wo chahiye wo jo kehte hain ke कमिटमेंट आपकी चाहिए आप और कमिटमेंट में इधर कौन सा फुलफिल कर रहा है वो हमारे पास जो के डेडिकेशन है जो के या एग्जैक्टली तो लेवल ऑफ कमिटमेंट ये शो करता है कि आप कितने जो है वो पैशनेट हैं कितनी आपके अंदर विल है ठीक है तो क्योंकि ये काम जो है वॉल्टियर वाला वो विल विलिंग विल विल के साथ होगा और दूसरी चीज़ के अगर आपके पास टाइम है तो फिर होगा तो इस तरह फिर हमने ये जो है वो इलेवन टू फिफ्टीन किए तो कितने आप आपने तो कितने हैं जिनके पूरे आए हैं वो आप चैट में मेंशन कर सकते हैं तो जिनके पूरे नहीं आए उसमें कोई इशू नहीं तो क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है इसमें बस आपने फोकस करना है कि पूरी अटेंशन के साथ आपने रखना है अच्छा जो आपका सरकाशिप ने और मैम अंजलि ने बताया आपका कौन सा रॉन्ग है आप बता सकते हैं आपका एक जो रॉन्ग है वो कौन सा है सर मेरा थर्टीन रॉन्ग है ये वाला ना थर्टीन का मैंने बी लगा दिया कंडक्ट बाय मैनेजर ये कर दिया यार जी जी ठीक और मैम अंजलि अगर सर मेरा फिफ्टीन वाला गलत है मैंने डी कर दिया था और वो बी है ओके 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 जी ये भी सब हो थोड़ा रिलेट करते हैं लेकिन एम्बिशन जो है ना एक डिफरेंट टाइप पे वो निकल जाएगा लेकिन लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है ना वो हमें बताएगा कि हम कितने डेडिकेटेड हैं कोई मसला नहीं मैम कोई नो इशू ये इसे दरअसल हम ये दूसरे जो है उनके लिए भी होगा कि हाँ इधर से हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो जैसे बचना है चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो अब हम दोबारा जो है वो इनको अंडरस्टैंड करेंगे सिक्सटीन टू ट्वेंटी तो अब ये है हमारे पास एक डिफरेंट टाइप है इसको हम मैचिंग भी बोलते हैं अब मैचिंग में ना आपने एक चीज जो है ना वो आपने याद रखने के आपने पढ़नी कौन सी चीज है ठीक है आप हमारे पास इधर दो चीजें हैं एक एरिया वॉल्टियर वर्क है और दूसरा हमारे पास है हेल्पफुल थिंग्स वॉल्टियर माइड ऑफर ठीक है अब हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम होगा ना उसमें हमने पढ़ना क्या है ये वाला पढ़ना पार्ट मतलब कि ये ब्लॉक वाला पार्ट पढ़ना है या के एरिया ऑफ वॉल्टियर वर्क पढ़ना है तो हमने पार्ट वो वाला पढ़ना है जिसके अंदर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी ठीक है अगर हम ये वाला पढ़ें एरिया ऑफ वॉल्टियर वर्क पढ़ें अगर हम ये पढ़ें तो इधर से हमें क्या इधर से हमें जो है इधर से हमें हम फंड रेजिंग पढ़ेंगे तो ऐसा हमें कोई इधर से आइडिया नहीं मिल रहा फंड रेजिंग इज जस्ट अ लिटर वर्ड हो उसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली लिटर कलेक्शन प्ले मेट्स मतलब कि एक वर्ड्स हैं इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे लेकिन अगर जब हम ऊपर आते हैं हम इधर ब्लॉक में तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है एक्सपीरियंस ऑन स्टेज एक्सपीरियंस ऑन स्टेज अब इधर से हमें पता है चल रहा है कि परफॉर्मेंसेज की बात होगी स्टेज के ऊपर जो एक्टिविटी है उसके बारे में बात हो रही है आगे दूसरा पढ़ेंगे औरिजिनल न्यू आइडियाज औरिजिनल न्यू आइडियाज मतलब क्रिएटिविटी हो गई डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो कि नया बनता है ठीक है तो उधर उस तरफ हमारा जो जो है ना वो जाएगा आगे पेरेंटिंग स्किल्स की तरफ हमारा जो जेन जाएगा उसके आगे हमारे पास अंडरस्टैंड फूड एंड डाइट फूड एंड डाइट के बारे में हमारा न्यूट्रिशन की तरफ जाता है ठीक है कि वो फूड और डाइट मेंटेन करनी है तो आगे हम जाएंगे रिटेल एक्सपीरियंस रिटेल जो वो रिटेल होता है कि जो दुकानदार सेल करते हैं ठीक है एक एक दो दो करके जो चीज़ें सेल करते हैं हमें तो हमारा जो है ना थोड़ा जहन उस तरफ जाएगा अ गुड मेमोरी मतलब कि बहुत ही जहीन शातर इंसान ठीक है इंटेलिजेंट तो उस तरफ हमारा माइंड जाएगा तो अ गुड लेवल ऑफ फिटनेस मतलब कि एक बंदा जो जिम जाता है मतलब कि जो फिट है एक्सरसाइज करता है ठीक है तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है तो हम उस टाइम में इसको रीड आउट करेंगे अब इसको रीड करने के साथ साथ जिस तरह हमने अभी थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई अपना जहन क्लियर किया 
एक्सपीरियंस ऑन स्टेज जी किसी का कोई क्वेश्चन है ओके तो इधर इधर से जो है हमारे जहन में कुछ उसके बारे में बैठ जाती है कोई चीज़ तो हमने इसलिए इस ब्लॉग की तरफ जाना जहाँ से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ये अक्सर जरूरी नहीं कि हमारे अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिस तरह से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ज़्यादा मिलती है तो हम फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है तो लेकिन इस केस में हम जो है ना हम अपने आंसर्स की तरफ आएंगे तो इधर से हमने अपने देखे पढ़े और हमारे जहन में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी और अब आपने दोबारा ये चीज़ें में रखनी है कि वो सैनोनिम्स वो सैनिम्स बोलेगा मिलती जुलती बात करेगा वो एग्जैक्ट स्टेज की बात नहीं करेगा न्यू आइडियाज़ की बात नहीं करेगा वो पेरेंटिंग स्किल्स की बात नहीं करेगा वो फूड डाइट की बात नहीं करेगा वो रिटेल एक्सपीरियंस गुड मेमोरी और लेवल ऑफ फिटनेस की बात नहीं करेगा लेकिन वो मिलती जुलती बात करेगा ठीक है तो लेकिन हाँ ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है फंड रेजिंग इसके बारे में वो ये जो की हैं वो ये टारगेट करेगा वो ये बोलेगा ठीक है तो इसके लिए जो है ना वो आपने प्रिपेयर रहना है तो फिर मैं स्टार्ट करने पर हूँ तो दोबारा तो आपकी तोज्जो जो है ना वो फुल हंड्रेड परसेंट इधर चाहिए ताकि आप जी जी सर हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट भी तो पढ़नी होती है ना जो क्वेश्चन सिक्सटीन टू ट्वेंटी के नीचे लिखी हुई है हाँ एक्जैक्टली एक्जैक्टली सॉरी मैं वो जो है ना वो मैं मिस कर गया हूँ ओके तो हम वो पढ़ते हैं चूज फाइव आंसर्स फ्रॉम द बॉल बॉक्स एंड राइट करेक्ट लेटर ए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास ये क्वेश्चन हैं ठीक है अब इधर इनके सामने हमने इनके ये लिखने हैं एल्फाबेट्स लिखने हैं ए टू जी हमारे पास वो दिए हैं अगर आपको लगता है फंड रेजिंग के बी आएगा यहाँ पे तो फिर हम यहाँ पे बी लिख देंगे सही है तो इस इधर इस तरह जो है ना हम फिर इधर से ऊपर से लेके तो नीचे जो है ना क्या आंसर सपोर्ट करेंगे तो किसी और का कोई क्वेश्चन या मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मेंशन कर सकते हैं ओके तो फिर हम जाते हैं अपने ऑडियो की तरफ और ये अरेज की तरफ होता काफ़ी सर वो क्वेश्चन की बात करी यहाँ पे लिखा हुआ ना व्हाट डस द स्पीकर सजेस्ट वुड बी हेल्पफुल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ वलंटी वर्क ये इस टॉपिक की बात कर रही है कि वलंटी वर्क से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक होगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम मैं जरा सा लगता था ज्यादा चलती हूं मैं ये दोनों लाइन मिस करके नीचे आ गया हूं चलिए आपने थैंक यू आपने रिपीट कर दिया तो अब मैं ऑडियो प्ले करता हूं तो फिर जो है तो सब रेडी है ना आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इन 1 2 एंड 3 विल गिव देयर फुल एनर्जी टू द वर्क दे डू विद अस Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for and the sort of things that would help you in those. You may wish simply to help us raise money. If you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted, as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. One outdoor activity that we need volunteers for is litter collection and for this it's useful if you can walk for long periods sometimes uphill some of our regular collectors are quite elderly but very active and keen to protect the environment if you enjoy working with children we have three vacancies for what are called playmates these volunteers help children learn about staying healthy through a range of out of school activities You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and can give clear instructions. If that doesn't appeal to you, 
maybe you would be interested in helping out at our story club for disabled children. Especially if you have done some acting. We put on three performances a year based on books they have read, and we're always looking for support with the theatrical side of this. The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. Right, so does anyone have any questions for me about... Okay, so... Hope so that's up, Nikki Yonge. So up on the bar anchor. Before you hear the rest of the it's talk, different. you have some time to look at questions. Good question. Okay, up so up now answers up never safe, Kerry. So up on um, this is the pay or the acting a concert, he care or concert. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for and the sort of things that would help you in those. You may wish simply to help us raise money. If you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. Okay, so first of all, we will tell you which answer you will give to fundraising. Anyone? New ideas. Uh, exactly, exactly. Exactly, exactly. So, you have seen that distraction in it, okay? वो अब उसने न्यू आइडिया और क्रिएटिविटी के बारे में उसने क्रिएटिविटी के बारे में बात की और आप टू बी पॉइंट पे आ गए लेकिन साथ ही वो जो है ना वो उसने डिस्ट्रैक्शन के लिए भी वो दे दिया कि स्टैंडिंग किसी शॉप के बाहर खड़े होकर जो है ना वो वो उसने लेकिन साथ ही उसको निगलेक्ट कर दिया बोरिंग कह के ठीक है तो क्रिएटिविटी को उसने डिलाइट कह के उसे प्रमोट कर दिया तो इस तरह जो है डिस्ट्रैक्शन ये पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है लेकिन आपने जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो कम्प्लीट सुनना है ठीक है तो हमारा वो बाय द वे यहाँ पे भी आंसर सिक्सटीन का बी ही लगा हुआ है ये एक्सीडेंटल था ओके आगे चलते हैं वन आउटडोर एक्टिविटी दैट वी नीड वॉलेंटियर्स फॉर इज लिटर कलेक्शन एंड फॉर दिस इट्स यूजफुल इफ यू कैन वॉक फॉर लॉन्ग पीरियड्स समटाइम्स अपहिल सम ऑफ आर रेगुलर कलेक्टर्स आर क्वाइट एल्डरली बट वेरी एक्टिव एंड कीन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट If you enjoy working with children, okay. So, iska iska wo active wo ke baare mein baat kar raha hai. So, kaun sa? Yeah, exactly. G. Fitness. G. Fitness. Or ye ham yahan pe likhenge. G. G. Okay. So, ab move karte hain eighteen ki taraf. Eighteen. Sa. We have three vacancies for what are called playmates. These volunteers help children learn about staying healthy through a range of out-of-school activities. You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and can give clear instructions. So definitely, ye to batane ki zarurat hi nahi. Aap sab kons ki honge? Aur ye hamara answer hai D. न्यूट्रिशन की बात की और वो हमें पता है कि न्यूट्रिशन के बारे में उसने कहाँ पर बात की है फूड एंड डाइट डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करता है न्यूट्रिशन को ओके तो नेक्स्ट मूव करते हैं इफ दैट डजेंट अपील टू यू मे बी यू वुड बी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग आउट एट आर स्टोरी क्लब फॉर डिसेबल चिल्ड्रन स्पेशली इफ यू हैव डन सम एक्टिंग वी पुट ऑन थ्री परफॉर्मेंसेज अ ईयर बेस्ड ऑन बुक्स दे हैव रेड ओके okay, मुझे पता ही आप ये भी बताने की जरूरत नहीं है एक्टिंग के बारे में बात की है तो एक्टिंग डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर रहा है तो ये ए के अलावा और क्या हो सकता है ओके okay, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ट्वेंटी एंड वे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सपोर्ट विद द थियेट्रिकल साइड ऑफ दिस 
The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. Right, so does... Now I'll ask you what you want to give me. Sir, I have a good memory. Exactly, exactly, exactly. तो इस तरह ये हमारे हुए कंप्लीट और अब ये बताएं जरा फिर कितने हैं हमारे जो एफ है इसमें वो ऐसा क्या वर्ड था वो इसमें गुड मेमोरी वाला लॉट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल और फॉरगेट और जो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में उसने बात की है ना तो ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट करती है की आपके पास एक अच्छी मेमोरी हो गुड मेमोरी ठीक है तो इधर से हम ये जो है ना नॉन फॉरगेट एनी स्टेप बिल्कुल बिल्कुल तो इधर से हमें फिर पता चलता है कि ये जो है ना गुड मेमोरी के बारे में ही बात कर रहा है तो कितने स्टूडेंट्स मतलब कि आपने के पूरे आए हैं नो इशू नो इशू वन करेक्ट काशिफ भाई कह रहे हैं सर कोई इशू नहीं सर अब देखिएगा एट द एंड ऑफ सेशंस या जब आप अब आपने प्रैक्टिस भी करनी है ना अपने बैक एंड पे तो आप प्रैक्टिस करेंगे अब चाहे इसके अंदर ना ये जो मसला आता है ना वो ये कि आपकी अटेंशन नहीं इसके आप होते हुए भी अटेंशन होते हुए भी आप कहीं और निकल जाते हैं कोई रास्ता या पतली गई पकड़ के तो वो आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और उसके ऊपर भी मैम दीना और मैम आमना ने ये आई थिंक वो क्लियरली बताया था कि आप इंटरव्यू सुने इंग्लिश में ठीक है डिफरेंट और इस तरह की अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को जो है ना फोर्स करेंगे आपने सुनना है और वो साथ बता रही थी कि आप इसको टाइप भी करें लिखें भी ताकि आपको पता चले कि आपने कितना जो है वो उधर से गेन किया और कितना आपने मिस किया ठीक है तो तो आपने ये एक्टिविटी जरूर करनी है लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को बैठाना है और बाकी सारी चीज़ें एयर प्लेन प्लेन मोड पर लगा के मोबाइल को साइड पर करके तो पूरा अटेंशन के साथ आपने लिसनिंग को सुनना है ठीक है वो कहीं से भी थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए ना तो बेशक उस आंसर उसमें नहीं बोला लेकिन आपको ये लगेगा कि आई मिस समथिंग आपने पीछे कुछ छोड़ दिया तो आपको ये लगेगा कि पीछे में शायद आंसर निकल गया तो जो है ना आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है लाजमी ठीक है तो मैम सायरा के ऑल क्रुक्ट हैं वेल्ड एंड सजैन के ऑल क्रुक्ट हैं तो सर आप डेफिनेटली दे सकते हैं आप जून में अगर देना चाह रहे हैं सर मैं आपको कहूँगा आप लिस्टिंग से स्टार्ट करें लिस्टिंग से स्टार्ट करें आप और ये थोड़ा सा इजी भी है थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा मजे के लिए भी होगा ये क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर रहा हूँ चैट में जो क्या है तो आप लिस्टिंग से स्टार्ट करें और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं क्योंकि अभी हमारी ये आज दूसरी क्लास है तो आप साथ साथ मूव करें और अपने अपने एंड पे जो है ना अपने प्रैक्टिस जरूर करते हैं प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है और मैम आमना को मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा उन्होंने कहा था कि आप दूसरी सारी चीज़ें छोड़ के जो है ना आप इसके ऊपर जो है ना वो अटेंशन करें और इन आप विद इन वन मंथ जो है ना आप इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे तो अगर वन मंथ से ऊपर भी लग जाता है डेढ़ दो माह तो कोई मसला नहीं लेकिन आप पूरी अटेंशन दें यहाँ पर तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है ओके तो हमारे पास टाइम भी कम है आज हमने ये टेस्ट कंप्लीट करना था तो आगे मुख करते हैं ओके <coughs> okay. क्या कोई बता सकते हैं ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये कैसे रिमूव होंगे सर जहाँ से आपने पॉइंटर लिया ना वहाँ पे इरेजर का भी ऑप्शन होगा तो इरेज कर दे इसको ओके ओके थैंक यू मैम थैंक यू ओके okay, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं ये क्वेश्चन इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम प्रीवियस ओके तो लेकिन कोई नहीं मुश्किल हो आसान हो हमने करना है तो अब ये हमारे पास अगेन एम टाइप है तो यहाँ पे हम बात करेंगे टॉक ऑन जॉब 
इन फैशन डिजाइन फैशन डिजाइन के ऊपर जो है ना ये एक टॉक है ठीक है इसमें हम दोबारा वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि हम ट्वेंटी वन से ट्वेंटी सिक्स तक जो है वो क्वेश्चन को रीड करेंगे उनके उनको अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करेंगे ठीक है तो अंडरस्टैंड करेंगे उनको तो फिर उसके बाद हम ऑडियो प्ले करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड हमने डेफिनेट स्किमिंग करनी है और की निकालनी है और उन की से हमने अंडरस्टैंड करना कि ये कहना क्या चाह रहा है और आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है तो एनी वन फ्रॉम यू जो कि ट्वेंटी वन पढ़े क्वेश्चन ओके सर मैं पढ़ती हूँ वॉट प्रॉब्लम डिड जेंटल हैव एट द स्टार्ट ऑफ द टॉक ए हर व्यू ऑफ द स्पीकर वॉज ब्लॉक्ड बी शी वॉज अनेबल टू फाइंड एन एम्पटी सीट सी द स्टूडेंट नेक्स्ट टू हर वर टॉकिंग ओके तो इधर हमारे पास एक जेंटल है शी मे बी अ बॉय और गर्ल एट द स्टार्ट ऑफ द टॉक अब वो उसने आई थिंक कोई ये सेशन लिए या बात कर रही है तो उसके इधर हमने प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक मेन की वर्ड है हमारा अब हम बताएंगे कि एम सी में बताएगा कि कौन सी प्रॉब्लम उसे स्टार्ट में स्टार्ट में उसने फेस की हर व्यू ऑफ स्पीकर वाज ब्लॉक व्यू स्पीकर ब्लॉक ओके मतलब कि वो जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पे जो स्पीकर का जो व्यू था वो ब्लॉक हो गया किसी भी रीजन से अनएबल टू फाइंड एन एम सीट मतलब कि वो खड़ी रही उसे सीट नहीं मिली स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू हर नेक्स्ट टू हर स्टूडेंट टॉकिंग एक स्टूडेंट जो उसके साथ वो बातें कर रहे हैं ठीक है तो अब ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये चैनल जो भी है वो किसी सेशन में गया और उसने जो वहाँ पे प्रॉब्लम उसे जो पेस आई वो हमने बतानी है अब हमने जब ऑडियो वो बोलेगा अब देखिए हमने इस एम सी अंडरस्टैंड कर लिया अब वो जब वो बोलेगा या बोलेगी तो हम उसको एक एक करके क्रॉस करते जाएंगे अगर पहले ही हमारे पास आंसर है तो हम इधर से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने अभी जो प्रैक्टिस भी करनी है ना अपने टाइम को निगलेक्ट करके आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मैंने उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है तो वो एज एज पॉसिबल जो है ना वो आपने अंडरस्टैंड करना है आगे क्वेश्चन ट्वेंटी की तरफ मूव करते हैं वो कोई पढ़ेगा yes, What were Hugo and Chantel surprised to hear about the job market? A. It has become more competitive than it used to be. B. There is more variety in it than they had realized. C. Some areas of it are more exciting than others. Okay. So, in this, he is talking about what Hugo and Chantel. सरप्राइज्ड जो है सरप्राइज मतलब कि वो ऐसी चीज जो उन्हें उनके एक्सपेक्टेशन के बाय ऑन थी ठीक है अबाउट जॉब मार्केट जॉब मार्केट के रिलेटेड और ठीक है उसमें हम पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास एज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव होगा देन इट इज़ यूज टू बी मतलब उन्हें नहीं पता था कि इतना कॉम्पिटिटिव है फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले लें कि कोई भी डिपार्टमेंट है फिजिक्स कर लें कमिस्ट्री कर लें तो हमें नहीं पता था कि इतना कॉम्पिटिटिव है ये फिजिक्स करने के बाद हमें इतने कॉम्पिटिशन से गुजरना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए या कोई भी जॉब लेने के लिए तो ये तो बड़ा हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में ठीक है तो फिर हमारा ये ऑप्शन होगा अगर आगे हम चलें देर इज मोर वराइटी इन इट है फॉर एग्जाम्पल कि अगर वही किसी स्टूडेंट ने बी एस फिजिक्स किया अब वो कहता है डिग्री करने के बाद उसे कहता है अच्छा इतनी वरायटी थी फिजिक्स फिजिक्स में मतलब कि फिजिक्स वाले वॉपटा में भी जा सकते हैं न्यूक्लियर में भी जा सकते हैं टीचिंग भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं इतनी वरायटी थी मुझे तो पता ही नहीं था तो ये उसके लिए सरप्राइजिंग हुआ वो चीज़ ठीक है तो सम एरियाज ऑफ इट आर मोर एक्साइटिंग दैन अदर्स तो ये कंपेयर करेगा ठीक है एक्साइटिंग के रिलेटेड तो अगर उसने कंपेयर किया तो फिर हमारा सी ऑप्शन होगा अदरवाइज हम इसको टोटली इग्नोर कर देंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैं पढ़ता हूँ होगो एंड चैनल एग्री दैट स्पीकर्स मैसेज वॉज अब होगो एंड चैनल जो है ना वो एग्री कर रहे हैं स्पीकर के किसी एक मैसेज के ऊपर के, के, के उसका जो मैसेज था वो अनफेयर था एट टाइम्स मतलब के उस वक्त वो अनफेयर लग रहा था उनके उसका जो मैसेज था वो टोटली अनफेयर था हार्ड टू फॉलो उसको मैसेज को फॉलो करना मुश्किल था ओके क्रिटिकल ऑफ इंडस्ट्री 
इंडस्ट्री के लिए वो क्रिटिकल है अब इसके अंदर ना आप मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता दूं कि आपने जो इनरेलीवेंट चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी उनको टोटली इग्नोर करना है ठीक है इग्नोर करना है इग्नोर इग्नोर करने के लिए भी जो है ना वो कहते हैं कि हौसला जिक्र होना चाहिए क्योंकि इसलिए हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि ये चीज़ हमें कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रही इनफैक्ट हमारा टाइम किल कर रही है तो हमें इसको नो कहना है तो इसके ऊपर भी बुक्स लिखी हुई है लोगों ने कि हाउ टू से नो खैर तो आपने निगलेक्ट कर देना ठीक है जो मेन की वर्ड आपने उसी को उठाना है उसी को अंडरस्टैंड करना है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ओके तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो किसी एक स्पीकर के किसी एक मैसेज के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि अनफेयर है हार्ड है या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ है ठीक है तो आगे मूव करते हैं ओके ट्वेंटी फोर को रीड करेगा वट डू हुई गो एंड जेंटल क्रिटिसाइज अबाउट देयर स्कूल कैरियर्स ए वेन दे रिसीव द एडवाइस बी हाउ मच एडवाइस वॉज गिवेन सी हु गेव द एडवाइस ओके तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं दोनों अब मिलकर जैसे लोग चुके हैं करते हैं स्कूल कैरियर एडवाइस ये जो स्कूल में उनको कैरियर एडवाइस वो मिलती थी उसके बारे में ठीक है कि वेन दे रिसीव द एडवाइस अब वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं क्रिटिसाइज किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि वेन दे आर रिसीव द एडवाइस कि उन्हें एडवाइस कब मिली कब मीन्स ये टाइम को शो कर रहा है इधर वैन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और हाउ मच एडवाइस नहीं हाउ या हाउ मच एडवाइस वॉज गिवन कि कितनी और कौन सी एडवाइस दी गई एडवाइस के बारे में बात हो रही है कितनी अमाउंट के बारे में बात हो रही है आगे हु गेव द एडवाइस ये बता रहा है कि किसने एडवाइस दी ठीक है कौन वो देने वाला बंदा कौन था ठीक है तो चले आज इतना ही करते हैं तो ये आप जो मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं अपने अपने जेन में रखनी है ठीक है तो कल हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे मेरा आज था कि मैं आज टेस्ट कंप्लीट कर दूं लेकिन हमने टेस्ट को रोंदना नहीं है हमें इसे अंडरस्टैंड करके अच्छे से आगे मूव करना है और बाकी एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन आप अपनी मैक्सिमम रखें क्योंकि पार्टिसिपेशन ही जब आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे या कोई चीज़ आपके पास इंफॉर्मेटिव है वो आप शेयर करने करेंगे तो इसे एक तो आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और वो इंक्रीज होगा और उसके अलावा